ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഒരേ ഒരു ടിക്കറ്റിൽ പുതുപുത്തൻ റൈഡുകൾ നിറഞ്ഞ ഡ്രീം വേൾഡും തണുപ്പിന്റെ വിസ്മയമായ സ്നോ വേൾഡും ഈ അവധിക്കാലം ഡ്രീം വേൾഡിൽ തന്നെ ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ചാലക്കുടി നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂലൈ അഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച പെട്രോളിനും ഡീസലിനും രണ്ടു രൂപ വീതം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നിർദ്ദേശം ഒരു രൂപ സെസും ഒരു രൂപ തിരുവയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് റോഡ് വികസനത്തിനുള്ള തുക സമാഹരിക്കാനാണ് നികുതി വർധന സ്വർണത്തിന് അഞ്ച് ശതമാനം വില കൂടും ഇറക്കുമതി ചുങ്കവും കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും രണ്ടേ ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം വീതം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിലെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തോടെ എല്ലാവർക്കും വീട് ഒന്നേ ദശാംശം ഒൻപത് അഞ്ച് കോടി വീടുകൾ നിർമ്മിക്കും എല്ലാ ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്കും വൈദ്യുതിയും ഗ്യാസ് കണക്ഷനും ചില്ലറ വ്യാപാര രംഗത്ത് വിദേശ നിക്ഷേപ ചട്ടങ്ങളിൽ ഇളവ് കൊണ്ടുവരും ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി കരംയോഗി മാനദണ്ഡിൽ പെൻഷൻ പദ്ധതി ഒന്നേ ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപയിൽ കുറവ് വിറ്റുവരുമാനമുള്ള ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെ ഗുണഭോക്താക്കളാക്കും ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ശതമാനം നികുതി ഇളവ് വ്യോമയാന മാധ്യമ ഇൻഷുറൻസ് രംഗത്ത് നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി ഉയർത്തും ഇൻഷുറൻസ് രംഗത്ത് വിദേശ നിക്ഷേപം നൂറ് ശതമാനമാക്കും ആഗോള നിക്ഷേപ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇളവ് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു കോടിക്ക് മുകളിൽ പണമായി പിൻവലിച്ചാൽ രണ്ട് ശതമാനം നികുതി നാനൂറ് കോടി വരെ വിറ്റുവരവുള്ള കമ്പനികൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി നൽകിയാൽ മതി നേരത്തെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപ വരെ വിറ്റുവരവുള്ള കമ്പനികൾക്കായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നികുതി ഭവനവായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് ആദായ നികുതി ഇളവ് നിലവിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് നാലു ലക്ഷം രൂപയാക്കി വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന് ഒരു രാജ്യം ഒരു ഗ്രിഡ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു വൈദ്യുതി ഗ്രിഡ് കൊണ്ടുവരും ഗ്യാസ് ഗ്രിഡ് ജല ഗ്രിഡ് പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കും റോഡ് ജല വായു ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലാക്കും റെയിൽവേയിലും സ്വകാര്യവൽക്കരണം റെയിൽവേ വികസനത്തിന് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അമ്പത് ലക്ഷം കോടി രൂപ ചെലവിടും ഈ വർഷം ഇരുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോമീറ്റർ മെട്രോ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കും ഏകീകൃത ട്രാൻസ്പോർട്ട് കാർഡ് നടപ്പാക്കും ഇതുപയോഗിച്ച് എല്ലാ ടിക്കറ്റുകളും ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനായി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പതിനായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇതിന് ഒരേ ഒരു പരിഹാരം ടീ ഷൈൻ നൂറ് ശതമാനം ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട് ആയ ആന്റി സ്റ്റെയിനിങ് ഫോമുല ഇത് ടോയ്ലറ്റിൽ കറ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കോട്ടിംഗ് തീർക്കുന്നു നൽകുന്നു പുതിയത് പോലുള്ള തിളക്കം ഇനി ടീ ഷൈൻ മാത്രം തിളക്കം നിലനിർത്തുന്നു നിത്യ പുതുമ നൽകുന്നു അജ്യോതി ലാബ് പ്രോഡക്ട് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ നേട്ടങ്ങൾ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കാൻ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി രൂപവൽക്കരിക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താനും നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കാനും നികുതി ഘടന അറിയാനും ടെലിവിഷൻ പരിപാടി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പാക്കും നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫൌണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നിലവാരമുയർത്താൻ നാനൂറ് കോടി രൂപ ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളിൽ വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപകരുടെ നിക്ഷേപ പരിധി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാക്കും സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് തുടങ്ങും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തുകൽപ്പെട്ടി ഇത്തവണയില്ല പകരം അശോക ചിഹ്നം പതിച്ച ചുവന്ന തുണിക്കെട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്ത ബജറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ എത്തിയത് കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു ഹൈക്കോടതി സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കും സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിയുടെ സേവനം ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ പദവിയിലുള്ളവരുടെ സേവനം തേടും കൊച്ചി മരടിയിൽ തീരദേശ പരിപാലന ചട്ടം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ നൽകിയ ഹർജി കോടതി തള്ളി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകർക്കെതിരെയും കോടതി രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു കോടതിയെ കബളിപ്പിക്കാൻ ആസൂത്രിത ശ്രമം നടന്നുവെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര വിമർശിച്ചു മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരായ ബന്ധു നിയമന ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പി കെ ഫിറോസിനെയും കോടതി വിമർശിച്ചു നൂറു വർഷം ആയുസുണ്ടാകേണ്ട പാലാരിവട്ടം പാല
എഞ്ചിനീയറെ ചെളിയഭിഷേകം നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ നിതീഷ് നാരായൺ റാണയും അനുയായികളും അറസ്റ്റിലായി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൈയേറ്റം ചെയ്യൽ കൃത്യനിർവഹണം തടയൽ പൊതുമുതൽ തകർക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ അവിനീത് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ